Hola destellitos creativos, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. El día de hoy vamos a estar aprendiendo a realizar este bello modelo de moñito. Es un moño pomponcito. Lo haremos de una forma muy sencilla, solamente con decoración de cristal al centro. Pero es un moño muy versátil, así que puedes decorarlo con lo que tengas a la mano, como a ti más te agrade. Mira, aquí te muestro. Este lo decoré ya con una clay al centro y algunas otras decoraciones. Pues bueno, te invito a que te quedes a ver el video hasta el final. Comenzaremos. Eh, lo que vamos a estar utilizando como decoración es este cristal. También listón de 7.5 centímetros de ancho en tono sólido y uno de diseño. Comenzaremos con lo que es nuestro moñito base. Así que vamos a estar cortando tiras y estas tiras te van a estar midiendo lo de 32 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho vamos a sellar nuestras tiras con el encendedor de esta manera doblaremos a la mitad ya que esté dobladito volvemos a pasar el encendedor para marcar este procedimiento lo vamos a hacer con la otra tira de igual manera sellaremos los extremos con nuestro encendedor doblamos a la mitad y marcamos aquí nuevamente, le pasamos el encendedor y una vez que estén listas ambas tiras ya marcaditas, lo que haremos será colocar una tira sobre la otra. Vamos a acomodar que queden ahí parejitas y una vez que estén así, llevaremos los extremos hacia la parte del centro. Comenzaremos del lado eh, izquierdo, la llevamos hacia el centro, que se cruce ligeramente lo de medio centímetro después de la mitad. Y después la tira del lado derecho, de igual manera la llevamos al centro, que se crucen. Aquí vamos a estar colocando una pincita para que no se nos mueva. Y posteriormente vamos a pasar puntadas en la parte del centro de nuestra tira. Si tú quieres contar las puntadas, vas a darle lo que son 8 puntadas, ¿de acuerdo? O bien, eh, vamos a hacer los pliegues como te voy a mostrar en un momento. Ahí voy a estarle pasando algunas puntadas para que no se me mueva lo que es mi listón. Y una vez que esté listo, le voy a retirar aquí las pincitas y comienzo a hacer los pliegues. Voy a iniciar aquí, 1, 2, 3 y 4 que queden ahí bien parejitos acomodamos sujetamos bien en el centro le vamos a estar dando vueltecitas con nuestro hilo y en la parte de atrás vamos a terminar con unas puntadas prácticamente vas a tener listo lo que es tu moñito base vamos a cortar aquí y pues bueno una vez que lo tenemos terminado lo vamos a reservar para comenzar con el moñito principal Comenzaremos con nuestro moñito principal y para ello vamos a estar cortando cuatro tiras. Estas tiras nos van a estar midiendo lo que son 50 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho. Vas a estar cortando dos tiras de diseño y dos tiras en tono sólido. Ya que tengas tus tiras listas, vas a colocar una tira de diseño sobre una tira de tono sólido de esta forma y comenzarás a sellar lo que son los extremos de tus tiras. Vas a pasarle aquí el encendedor. Esto para que al momento de que estemos manipulando el listón y estemos haciendo nuestros dobleces, no se nos esté deshilando, ¿sale? Haremos lo mismo con nuestra otra tira. Igual vamos a estarle pasando el encendedor en los extremos para que quede bien sellado lo que es nuestro listón. Una vez que estén listas nuestras dos tiras, lo que haremos será tomar una reglita y en una de ellas vamos a estar midiendo de izquierda a derecha lo que son 20 centímetros de distancia. ¿Sale? Y ahí vamos a estar colocando lo que es un alfiler como referencia. En nuestra otra tira vamos a medir lo mismo, pero esta vez lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Ahí vamos a medir los 20 centímetros y colocamos nuestro alfiler como referencia. Una vez marcadas nuestras referencias, vamos a colocar nuestras tiras en forma vertical de la siguiente manera, que los alfileres queden viendo hacia el centro. 
de esta forma la parte que queda hacia arriba es la que nos está midiendo los 20 centímetros de acuerdo tomamos nuestro extremo de la parte de arriba y vamos a hacer el doblez hacia lo que es la derecha de esta manera se te va a estar formando una escuadra ahora nuevamente vamos a hacer otro doblez pero ahora hacia abajo y vamos a acomodar que quede parejito se te está formando en la parte de arriba un triangulito o una casita sale acomodamos y colocamos nuestra pincita ahora vamos a tomar la tira del lado izquierdo ahí está tomamos el extremo de la parte de arriba y doblamos hacia la izquierda llegando hasta ahí donde está nuestro alfiler marcando la referencia se te hace tu escuadra ahora bien vas a doblar hacia abajo tu tira de esta forma acomodas y que quede parejito ahí se te está formando tu triangulito o tu forma de casita colocas tu pincita y ya tendrás así ambas partes ahora vamos a irnos a nuestra tira del lado derecho vamos a agarrar los listones de la parte de afuera del lado derecho y vamos a doblar hacia la izquierda mira de esta manera vas a estar doblando tus dos primeros listoncitos que quedan aquí en la parte de arriba doblas hacia la derecha y aquí le vamos a estar colocando una pincita para ir trabajando simultáneamente y no nos eh, perdamos en los dobleces ¿vale? ahora la del lado izquierdo vamos a doblarla hacia el centro de esta manera las dos tiras acomodamos que quede parejito y de igual manera voy a estarle colocando aquí una pincita así se te van a ir viendo tus dobleces en ambas tiras de acuerdo bien vamos ahora a hacer lo siguiente voy a tomar una reglita aquí vamos a ayudarnos de una reglita y voy a hacer una marquita en esta parte sale ahí está ¿Qué vamos a hacer vamos a tomar nuestra tira de arriba y vamos a deslizar hacia la derecha y aquí vamos a colocar una pincita ahora con nuestra tira del lado izquierdo vamos a hacer lo mismo aquí vamos a apoyarnos en nuestra reglita hacemos nuestra marquita y vamos a deslizar nuestra tira hacia el lado izquierdo aquí vamos a sujetar bien nuestro listón y deslizamos hacia el lado izquierdo vamos a colocar una pincita de acuerdo ahí está acomodamos que quede parejito y colocamos nuestra pincita para que no se nos mueva así se te van a ver ambas piezas comenzamos con nuestra tira del lado derecho sale vamos a tomarla y vamos a girarla vamos a voltearla de acuerdo aquí voy a mover mi pincita se hace una hueá ahí en la parte de arriba y aquí está nuestro piquito de abajo vamos a doblar nuestra tira de esta forma y el piquito lo vamos a llevar hacia arriba ahí donde se hace el V acomodamos que queda ahí bien parejito bien centrado y colocamos aquí una pincita más grande para que nos ayude a sujetar nuestros listones de acuerdo ahí está ahora la tira que queda hacia arriba la vamos a llevar hacia atrás de esta forma vamos a hacer este doblez lo llevamos hacia atrás y ahora la tira queda hacia abajo la llevamos hacia atrás y hacia arriba vamos a acomodarlo aquí justo donde está el piquito que quede parejito y colocamos aquí nuestra pincita así se te va a estar viendo una de tus partes de lo que va a estar formando tu moñito así se van a ver los dobleces sale vamos a trabajar con nuestra otra tira bien tomamos nuestra tira vamos a girarla vamos a voltearla aquí muevo mi pincita ahí se forma una V la misma V de la otra parte y el, el piquito vamos a doblarlo lo vamos a llevar hacia arriba de esta manera acomodamos que quede justo ahí donde se ve la V y con nuestra pincita más grande vamos a sujetar nuestros listones para que no se nos mueva sale la tira que queda hacia la parte de arriba vamos a doblarla hacia atrás sale la llevamos hacia atrás y luego queda hacia abajo nuestra tira la llevamos hacia atrás y hacia arriba sale ahí está vamos a acomodar esta esquinita que quede justo en medio vamos a acomodar nuevamente la tira que queda hacia arriba la llevamos hacia abajo la de abajo 
hacia atrás y hacia arriba y acomodamos. Una vez que esté acomodado, vamos a poner aquí nuestra pincita. Y así estaría lista nuestra otra parte. ¿Sale? Tenemos nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo de lo que va a estar formando nuestro moñito. ¿De acuerdo? Comenzaremos con nuestras puntadas. Iniciamos en la parte de arriba. Uno, dos. Aquí sería la tercera puntada. Aquí en medio la cuarta. Cuarta puntada. Y aquí donde está el piquito sería la quinta puntada. Y hay que ver que pasemos eh, perfectamente por todos nuestros listones. ¿sale? Sería la quinta puntada. Acomodamos. Quinta. Sexta. Séptima. Octava, novena y décima puntada. ¿sale? En total, pues vamos a estarle dando lo que son 10 puntadas. ¿De acuerdo? Una vez que esté así, vamos a jalar nuestro hilo poco a poco. Ahí se van a estar formando lo que son 5 pliegues. Acomodamos con nuestras manos que queden parejitos nuestros pliegues y pasamos nuestra aguja e hilo de lado a lado para dejar bien cosidito lo que es nuestro listón. Ahí está, le doy otra, otra puntadita, acomodo y aquí atrás voy a dar otras puntadas para rematar. ¿Sale? Y vamos a hacer exactamente las mismas puntadas con nuestra otra pieza, nuestros, o, nuestros otros dos listoncitos que ya tenemos doblados, vamos a hacer lo mismo. Y ya que tengamos las dos piezas de esta manera, vamos a unirlas, ¿sale? Entonces, vamos a darle unas puntadas en la parte de atrás. Aquí le voy a estar dando unas puntaditas de lado a lado para dejar bien cosiditas ambas partes. Ahí está, unas puntaditas. Si bien tú nada más quieres eh, unir tus piezas pegándolas con silicón, también puedes hacerlo. Eh, ya será a como a, tu, a, a ti se te facilite. ¿De acuerdo? Pero en esta ocasión le estoy dando unas puntaditas aquí en la parte de atrás. Una vez que termine, como nada más estoy cosiendo en la parte de atrás, en la parte de adelante le voy a estar colocando un poco de silicón caliente en esta parte para dejar eh, bien pegadito lo que es nuestro list nuestras dos partes y nos quede listo lo que es nuestro moñito principal bien, ahora sí, ya está listo nuestro moñito principal vamos a agarrar lo que es nuestro moñito base el moñito base que hicimos al inicio le vamos a estar colocando aquí en el centro un poco de silicón caliente ahí está y pegaremos nuestro moñito principal sobre él. Una vez que esté ya pegadito, nuevamente le voy a estar colocando en el centro un poco de silicón caliente. Y le voy a dar unas vueltecitas con mi listón de un centímetro de ancho. Aquí vamos a darle unas vueltecitas. Esto para asegurar solo lo que es mi moño. Aquí vamos a terminar en la parte de atrás, cortamos y pegamos. En la parte de atrás voy a estarle colocando una pinza, esta pinza que ya tengo previamente forrada. Es una pinza que me está midiendo 7.5 centímetros de largo. Le voy a colocar silicón y se la voy a estar pegando aquí en la parte de atrás. Voy a ejercer un poquito de presión durante unos segundos hasta que quede bien pegadita. Una vez pegada en la parte de en medio voy a colocar un poquito más de silicón y le voy a estar pegando una tirita de vinil en esta parte de esta manera. Es una tira que te va a estar midiendo un centímetro y medio de ancho y vamos a estarlo aquí pegando justo en el centro. Vamos a colocar un poquito más de silicón 
y vamos a pegar del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo colocamos silicón y vamos pegando lo que es nuestra tirita estoy eh, dejando el pegado hacia la parte de adelante ya que eh, bueno la unión ya que voy a estarle colocando de decoración un cristal ahí en el centro aquí terminamos de pegar lo que es el vinil acomodamos nuestro moñito vamos a darle forma con nuestras manitas y ahora bien vamos a estar pegando nuestro centro este cristal voy a estar eh, pegándolo con pegamento B7000 vamos a colocarle aquí en el centro un poco de pegamento B7000 en las orillas vamos a estarle colocando silicón caliente extra fuerte esto para que pegue al contacto y no tardemos tanto tiempo sujetando nuestro centro en lo que seca lo que es nuestro pegamento de 7000 verdad entonces ahí está le retiramos aquí las telarañitas de silicón que pudieran haber que hubieran quedado y así es como queda listo nuestro moñito del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, comparte este video. Déjame un bonito comentario. Y pues bueno, destellitos, nos estamos viendo en otro video tutorial. Bye, bye.